በቻይና ዮሃን ግዛት ከኮሮና ሌላ አዲስ ወረርሽኝ ተከሰተ የሚሉ ወሬዎች እየተናፈሱ ነው ታውጪ የገቡ መንገደኞች ምግብና ህክምና ያገኘን ባለመሆኑ ወደ ቤታችን እንሄዳለን በሚል ከፖሊስ ጋር ተጋጩ። 20 ሰዎች የበሽታው መልክት ታይቶባቸው የላብራቶሪ ምርመራ ውጤታቸውን በመጠባበቅ ላይ ናቸው። የእንግሊዙ ልዑል የ71 አመቱ ቻርልስ በኮሮና ቫይረስ መያዛቸው ተረጋገጠ። መንግስት የከፋ ነገር ቢመጣ ለመቋቋም የሚያስችል በጀት መመደቡን ገለጸ። ዩኒቨርሲቲዎች ተማሪዎቻቸውን ወደ ዋና ዋና ከተሞች ድረስ እንዲሸኙቸው አቅጣጫ ተቀመጠ። ከቤት አጥጡ የሚለውን ትዛዝ ተላልፎ ይወጣው ሩዋንዳዊ በአዞ ተበላ። በቻይና ዮሃን ግዛት ከኮሮና ሌላ አዲስ ወረርሽኝ ተከሰተ የሚሉ ወሬዎች እየተናፈሱ ነው። በቻይና ዮሃን ግዛት አንድ ግለሰብ በሃንታ ቫይረስ የተጠቃ ቢሆንም ቫይረሱ አዲስ ማይደለም ወረርሽኝም የመሆን እድል እንደሌለው ባለሚያዎች ይናገራሉ። ምክንያቱም ከአይጥ ወደ ሰውንጂ ከሰው ሰው ስለማይተላለፍ ሃንታ ቫይረስ ወይም በእንግሊዘኛው አንታን ኦርቶ ሃንቲ ቫይረስ የሚሰኝ ሲሆን በኮሪያኒ ተከሰተው ትኩሳት የመጣው ከዚህ ቫይረስ ሲሆን በደቡብ ኮሪያ ከሚገኝ ሃንታን በሚባለው ወንዝ ስም ስያሜውን ያገኘው ቫይረሱ በኮሪያ ጦርነት ከ3000 የሚበልጡ የአሜሪካና የኮሪያ ወታደሮች በደም መፍሰስና በከባድ የኩላሊ ትመም ተሰቃይተዋል 190ውን ገድሏል እንደ ሩፒያን አቆጣጥር በ1976 አሜሪካዊው ካርል ጆንሰንና ኮሪያዊው ሊሆ ሆንግና ባልደረቦቹ ሃንታን ቫይረስን ከአይጥ ሳምባ ላይ እስኪያገኙ ድረስ ግን የወታደሮቹ የህመምና የሞት ምክንያት አልታወቀም ነበር። እንደ ዓለም አቀፍ የጤና ድርጅት መረጃ ከሆነ ሃንታ ቫይረስ ከባድ የሆነ የሳምባ ችግር የሚያመጣ በደም ስርና በመተንፈሻ አካል ላይ ጉዳት የሚያደርስ የልብን ስራ በማስቆም እስከሞት የሚያደርስ በሽታ ነው። ይህ ባይት የሚመጣ ቫይረስ ሰውነትን በስቶ በመግባትም በደም ስር ውስጥ ይሰራጭና የልብን የኩላሊትንና የሳምባን ስራ ይቀንሳል በመጨረሻ ሚያቆማል ሁሉም ያይጥ ዝርያ ለሃንታ ቫይረስ መን ሲም አይሆንም ካይጥ ንክሻ በተጨማሪ ያይጦች ሽንት ምራቅና ሰገራ ያሉባቸው አካባቢዎች ላይ ስንተነፍስ አየሩ ላይ የተሰራጨው ቫይረስ ወደ ውስጣችን ይጋባል ቫይረሱ ያለበት ንቃ ከነካን በኋላም አይን አፈንና አፍንጫችንን سنነካካ እንዲሁም በቫይረሱ ልንጠቃን ይችላል በሽታው ምንም አይነት ክትባትም ሆነ መዳኒት ባይኖርም ጨረርና የጸሃይ ብርሃን ቫይረሱን ይገድለዋል የሰው ልጅ በሃንታ ቫይረስ የመጠቃት እድሉ አናሳ ነው በመብረቅ ከመመታት ያነሰ ከ13 ሚሊዮን ሰው አንድ ሰው ነው የሚያዘው በሽታው ከያዘን ከ1.5 ሳምንት ውስጥ መልክቶች ይታዩብናል እስከ 101 ዲግሪ ፋራናይት የሚደርስ ትኩሳት ድካም ማሳከክ ራስ ምታት የሆድ መመና ማስመለስ ደረቅ ሳልና ከዚያም በመቀጠል የትንፋሽ መቆራረጥ ዋና ዋና መልክቶቹ ናቸው ባለፈው አመት የአርጀንቲና ሚዲያዎች 60 ሰዎች በሃንታ ቫይረስ የተጠቁ ሰዎች እንዳሉ ጠቅሰው ሃምሳው በለይቶ ማቆያ ናቸው ብለው ነበር አምና በጥር 2019 በተከሰተው በደቡብ አፍሪካ ኤፒዮን በተባለ ጫይቅ አከባቢ በመትገኝ ከተማ ነው በደቡብ አርጀንቲና የሚገኙ የመንግስት ባለስልጣናትም ጎብኞች እንዲጠነቀቁ የነገሯቸው ነበር በተለይ ወደ ቦታው በደረሱ ባንድ ወይም ቦለ ሳምንት ውስጥ የጉንፋንና የማሳል መልከታ አይቶባቸው እንደሆነ ራሳቸው እንዲከታተሉ ማስጠንቀቂያም እየሰጡ ነበር ሃንታ ቫይረስ በአሜሪካ እና አውሮፓኑ በ1993 በሳምንት ልዩነት በበሽታው የተያዙ ሁለት ሰዎች የታወቀ ቢሆንም አሜሪካውያን ግን በ1959 አንድ የ38 አመት ግለሰብ ከመተ ጀምሮ በበሽታው ሲሞቱ እንደነበር አጥኞች ይናገራሉ። ቫይረሱ ከተለያየ የአይጥ ዘር የሚመጣ ሲሆን በሰሜን አሜሪካና በአውሮፓ ከተለያዩ የአይጥ ዝርያ ነው ይከሰታል የሚባለው። በአሜሪካ ከአላስካና ከሃዋይ በስተቀር በሁሉም ግዛቶች ላይ ተከስቷል እንደ አውሮፓውያኑ በ2011 587 በበሽታ የተጠቁ ሰዎች ተመዝግበው ነበር። በአውሮፓና ኢሲያ ለየት ያለ ሌላ አይነት የበሽታ መልክት የሚታዩበት በሌላ አይነት የአይጥ ዝርያ የሚመጣ የሃንታ ቫይረስ ትኩሳት ራስ ምታት የሆድ ህመም የኩላሊት ችግርና የመድማት መልክቶችን ያሳያሉ። በያመቱ በጣም ጥቂት የሃንታ ቫይረስ ተጠቂዎች የሚመዘገቡት በእንግሊዝ ሲሆን በአለም ላይ በአውሮፓና በኢሲያ የሚታዩት መልክቶች በሚያሳየው የሃንታ ቫይረስ 150 ሺህ ሰዎች በበሽታው በያመቱ እንደሚጠቁ እንደ አውሮፓና አቆጣጥር በ2012 ወጣ መረጃ ያሳያል። እንደ አውሮፓውያኑ ከ1993 እስከ 2017 ደግሞ 728 በቫይረሱ የተጠቁ አሜሪካውያን ነበሩ። ከውጪ የገቡ መንገደኞች ምግብና ህክምና ያገኘን ባለመሆኑ ወደ ቤታችን እንሄዳለን በሚል ከፖሊስ ጋር ተጋጩ። በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ለ14 ቀናት ለይቶ ማቆያ እንዲቆዩ የተደረጉ 
ከውጭ የገቡ መንገደኞች ምግብና ህክምና ያገኘን ባለመሆኑ ወደ ቤታችን እንዳለን በሚል ከፖሊስ ጋር ተጋጩ ኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል በሚል ከውጭ አገራት የሚገቡ ሁሉ መንገደኞች ወጫቸውን ይችላል በለይቶ ማቆያ እንዲቆዩ ማወሰኑ አይታወሳል በዚህ ውሳኔ መሰረትም የመከፈል አቅም ያላቸው በራሳቸው ወጪ በስካይላይት ሆቴል በጊዮን ሆቴል እና በሌሎች ሆቴሎች እንዲቆዩ በመደረክ ላይ ይገኛል ወጫቸው መሸፈን የማይችሉት ግን በአዲስ አበባ ባሉ የመንግስት ትምህርት ቤቶች እንዲቆዩ በመደረክ ላይ ነው ይሁንና በቦሌ መሰናዶ ትምህርት ቤት እንዲቆዩ የተደረጉት ከውጭ የገቡ መንገደኞች ግን እስካሁን ምግብ እየቀረበልን አይደለም የህክምና ምርመራም እየተደረገልን አይደለም በማለት መንገደኞቹ ወደ ቤታችን እንሄዳለን በሚል ከአዲስ አበባ ፖሊሶች ጋር ግብ ግብ ውስጥ መግባታቸውን በአይናችን አረጋግጠናል ሲል ኢትዮፒኤም ዘግቧል በመጨረሻም ፖሊሶች መንገደኞቹን አረጋግተው እንዲቆዩ አድርገዋል የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ኢንስቲትዩት ግን ጉዳዩ እንደዚህ አይደለም መንገደኞቹ መጀመሪያ እንዲረጋጉ አሳስቧል በኢንስቲትዩቱ ያለም አቀፍ የጤና ደም በኢትዮጵያ ተጠሪ ዶክተር ፈይሳ ረጋሳ ለኢትዮፒኤም እንዳሉት መንገደኞቹ ገና መግባታቸው ነው የምግብ ድጋፍ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጋር በመቀናጀት ነው የሚቀርብላቸው ብለዋል የህክምና አገልግሎት ግን የባሳህ የመን ምልክት ከሌለ አያስቸኩልም 14 ቀን ስለሚቆዩ እየታየ በሂደት የህክምና ክትትል ይደረግላቸዋል ሲሉ ዶክተር ፈይሳ ተናግረዋል 20 ሰዎች የበሽታው መልክ ታይቶባቸው የላብራቶሪ ምርመራ ውጤታቸውን በመጠባበቅ ላይ ናቸው 20 ሰዎች የበሽታው መልክ ታይቶባቸው በለይቶ ማቆያ ውስጥ ሆነው የላብራቶሪ ምርመራ ውጤቱን በመጠባበቅ ላይ መሆናቸውን የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት አስተዋቀ ኢንስቲትዩቱ ዛሬ በሰጠው መግለጫ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያሳለፏቸውን ውሳኔዎች ተከትሎ በየደረጃው ያለውን ተፈጻሚነት በሚኒስትሮች ደረጃ የተቋቋመው ኮሚቴ በበላይነት በመከታተል ላይ ይገኛል ከቀን 14 2012 ዓ.ም ተመረ ጀምሮ ማንኛውም ከውጭ ሀገር የሚመጣ መንገደኛ በሆቴሉ ስለ 14 ቀናት ተለይቶ እንዲቆይ በተወሰነው መሰረት ከትላንትና ዕለት ወደ ሀገራቸው የገቡ ከ 173 በላይ መንገደኞች በተመረጡ ሆቴሎች ማቆያ ውስጥ ናቸው ታብሏል። በሀገራችን 12 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ የተገኘባቸው በመሆኑ ቀደም ብሎ በተሰጡ መግለጫዎች ማሳወቃችን ይታወቃል። ይሁንና ከ12 ተማሚዎች ውስጥ ሁለቱ ወደ ሀገራቸው የተመለሱ ሲሆን ሌሎች ተማሚዎች በለይቶ የህክምና ማስጫ ማዕከል የህክምና ክትትል እየተደረገላቸው ሲሆን ሁሉም ተማሚዎች በመልካም ጤንነት ላይ ይገኛሉ። ወደ ሀገር ውስጥ መግቢያ ጣቢያዎች እየተደረገ የሚገኘው ምርመራ እየተጠናከረ ሲሆን 668476 ሰዎች በሙቀት መለያ ተደርጎላቸዋል። በሙቀት መለያ ካለፉት 12245 ያህሉ በሽታውን ሪፖርት ካደረጉ ሀገራት የመጡ ናቸው ታብሏል። ባሁን ሰዓት 1923 የሚሆኑት ወደ ሀገር ውስጥ የገቡ ሰዎች ለ14 ቀን የጤና ክትትል እየተደረገላቸው የሚገኙ ሲሆን 1772 የሚሆኑት ለ14 ቀናት ክትትል ሲደረግላቸው ቆይተው የኮሮና በሽታ ምልክት ያልታየባቸው በመሆኑ ክትትላቸው ተቋርጧል። እስካሁን ሰዓት 446 ሰዎች የበሽታ ምልክት አይቶባቸው በተለያየ ጊዜ በለይቶ ማቆያ ማከለ እንዲቆዩ ተደርጎም የላብራቶሪ ምርመራ እየተደረገላቸው ሲሆን 431 ዶቹ ከቫይረሱ ነፃ መሆናቸው በመረጋጋቱ ወደ ህብረተሰቡ እንዲቀላቀሉ ተደርጓል። ባሁኑ ሰዓት የበሽታው መልክት አይቶባቸው በለይቶ ማቆያ ውስጥ ሆኖ የላብራቶሪ ምርመራ ውጤት በመጠባበቅ ላይ የሚገኙ 20 ናቸው። ከዚህ በፊት ከተሰራጩ የህክምና መስጫ ግብአቶች በተጨማሪ ከ2 ሚሊዮን በላይ የፊት ማስክ ለሁሉም ክልሎች መሰራጨቱ ተገልጿል። የእንግሊዙ ልዑል የ71 አመቱ ቻርልስ በኮሮና ቫይረስ መያዛቸው ተረጋገጠ። የእንግሊዙ ዘውድ ወራሽ የሆኑት ልዑል ቻርልስ በኮሮና ቫይረስ መያዛቸውንና መጠነኛ ምልክት እንደታየባቸው ከቤተ መንግስቱ ያወጣው መረጃ ያስረዳል። ባለቤታቸው ምርመራ እየተደረገላቸው ቢሆንም ከቫይረሱ ነፃ ሆኖ ተገኝተዋል። ሉሉ ቫይረሱ ከማን እንደያዛቸው እንደማይታወቅና ከቅርብ ሳምንት ወዲ በርካታ ሐላፊነቶችን ሲወጡ እንደነበር ተገልጿል። የብራዚሉን ፕሬዝዳንት ኮሮና ቫይረስ የተጋነነ ነው ሲሉ ተችተዋል። የብራዚሉ ፕሬዝዳንት ጂየር ቦልሳናሮ የሀገራቸው ትልቋ ከተማ ሳኦ ፖሎ በኮሮና ቫይረስ የተነሳ የእንቅስቀሳ የገደብት ጥለም የቫይረሱን አደጋ ዝቅ አድርገው አቀረቡ። በቴሌቪዥን ቀርቦ በሰጡት አስተያየት መገናኛ ብዙሃን ፍራት ቀስቃሾች ያሉ ሲሆን የግዛቶቹ አስተዳዳሪዎችና ከንቲባዎችን ደግሞ የቫይረሱን ስርጭት ለመክታት ያስቀመጧቸውን ገደቦች እንዲያነሱ ጠይቀዋል። ፕሬዝዳንት ቦልሶኖሮ ምንም እንኳን እድሚያቸው ከ60ና ከዚያ በላይ የሆኑ ተጋላጭ ቢሆኑም እርሳቸውና ሌሎች በርካታ ሰዎች የሚያስፈራቸው ነገር እንደሌለ ተናግረዋል። እንደ አትሌት ካሌን ታሪክ በመነሳት በቫይረሱ ቢያዝም የምትጨነቅበት ምክንያት አይኖርም ምንም አይሰማኝም ወይንም ልክ ትንሽ ጉንፋን እንደማለት ነው ብለዋል የፕሬዝዳንት ቦልሶኖሮ ተችዎች ለኮሮና ቫይረስ ተገቢ ትኩረት አልሰጡም ሲሉ እያጠለጠሏቸው ነው 
ከፕሬዝዳንቱ ጋር ከሁለት ሳምንት በፊት ወደ አሜሪካ አብሯቸው የተጓዙ 22 ባለስልጣናት በሙሉ ቫይረሱ ተገኝቶባቸዋል ፕሬዝዳንቱ ግን ሁለቴም ውጤታቸው ነፃ በመሆኑ ከመናገር ውጪ በግልጽ ለማሳየት ፍቃደኛ ሳይሆኑ ቀርተዋል በብራዚል ብቻ 2200 ሰዎች ቫይረሱ የተገኘባቸው ሲሆን 46 ሰዎች መሞታቸውም ተነግሯል መንግስት የከፋ ነገር ቢመጣ ለመቋቋም የሚያስችል በጀት መመደቡን ገለጸ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለኮቪድ-19 ድንገተኛ ዝግጅት የሚውል ገንዘብና ሌሎች አቅርቦቶችን የሚያፈላልግ የብሔራዊ አቅርቦት አፈላላጊ ኮሚቴን አዋቀሩ። መንግስት የመጨረሻ አስከፊ ሁኔታ ቢከሰት ለመቋቋም የሚያስችሉ ጠቀም ያለ በጀት መድቦ ግባቶችን በመሰብሰብ ላይ እንደሚገኝ ተገልጿል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በጽፈት ቤታቸው በፌስቡክ ገጽ ላይ እንዳስተዋወቁት የተቋቋመው ቢሔራዊ ኮሚቴ አባላት ያንድ ወር ደሞዛቸውን ለአቅርቦት ማሰባሰቢያም እንደለገሱ ነው። አከለውም ግለሰቦችና ተቋማት ይህንን የመንግስት ጥረት ለመደገፍ አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ ጥቅሪ አቀረባዋል። መንግስት ጠቀም ያለ በጀት መድቦ የመጨረሻ አስከፊ ሁኔታ ቢከሰት ለመቋቋም የሚያስችሉ ግባቶችን በማሰባሰብ ላይ ይገኛል። ነገር ግን እንዲህ ያለው ጊዜ የያንዳንዱን ግለሰብ አስተዋጽኦ የሚፈልግ ነው። እጅግ አስቸጋሪ በሆነ ጊዜ ውስጥ ስናልፍ በድል አድራጊነት ለመወጣት የሚያስችሉንን በህብረትና በሚገባ በመቀናጀት የምናደርጋቸው ጥረቶች ብቻ ናቸው። ተረጋግቶ አስተዋጽኦ ማድረግን በቀዳሚነት ተግባራዊ በማድረግ የብሔራዊ ኮሚቴ አባላት ያንድ ወር ደሞዛቸውን ለብሔራዊ የኮቪድ-19 ድጋፍ አሳባሳቢ ኮሚቴም ለግሰዋል። ዩኒቨርሲቲዎች ተማሪዎቻቸውን ወደ ዋና ዋና ከተሞች ድረስ እንዲሸኙቸው አቅጣጫ ተቀመጠ። የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን ወደ ቤታቸው በመመለስ ሂደት ላይ ውይይ ተካሂዷል። የኮሮና ቫይረስ ስርጭት ለመከላከል እንዲቻል የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ጥንቃቄ በተሞላበት ሁኔታ ወደ መጡበት አካባቢ እንዲሄዱ የሚል ውሳኔ መተላለፉ ይታወሳል። የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስትር ዛሬ ከሁሉ የመንግስት ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንቶች ጋር በጉዞ እቅዳቸው ላይ የቪዲዮ ኮንፈረንስ አካሂደዋል። ተሳታፊዎቹ የጉዞ አፈጻጸም እቅዳቸውንና አስካውን የደረሱበትን ሪፖርት አቅርበው አቅጣጫ አስቀምጠዋል። በዚህም የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስትር ከፌደራል ትራንስፖርት ባለስልጣን ጋር በመተባበር ጉዞውን እንዲያስተባብር ተወስኗል። ዩኒቨርሲቲዎች ተማሪዎቻቸውን ወደ ዋና ዋና ከተሞች ድረስ እንዲሸኙቸው አቅም ለሌላቸው ተማሪዎች የትራንስፖርት ወጪ ድጋፍ እንዲያደርጉ በቀጣይ እንደ ሀገር ሊደረግ ለሚችለው ሀገራዊ ጥሪ ዝግጁ ሆኖ እንዲጠብቁ በተለየ ህክምና ተማሪዎች ያሏቸው ዩኒቨርሲቲዎች ዝግጁ ሆኖ እንዲጠብቁ እንዲሁም የትምህርት ተቋማቱ ባሉበት ክልል ለሚደረግላቸው ማንኛውም ጥሪ መድረስ እንዲችሉ ዝግጅታቸውን አጠናክረውም እንዲቀጥሉ አቅጣጫ ተቀምጧል እንዲሁም ካቅም በላይ በሆነ ምክንያት ከዩኒቨርሲቲዎች ወጣው መሄድ ለማይችሉ ተማሪዎች ዩኒቨርሲቲዎች እንደ የራሳቸው ተጨባጭ ሁኔታ የምግብ ቤት ሰራተኞችን አስገብተው እንዲያስተናግዱና በጉዞ ወቅት መኪኖችን ከማጽዳት ጀምሮ ከፍተኛ ጥንቃቄ እንዲኖርና ዩኒቨርሲቲዎች ጋር በቀነጀት እንዲሰሩ አቅጣጫ መስጠቱን ከሚኒስትሩ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። ከቤት አትጡ የሚለውን ትዛዝ ተላልፎ የወጣው ሩዋንዳዊ በአዞ ተበላ በሩዋንዳ መንግስት የተጣለውን የእንቅስቃሴ ገደብ ጥሶ በመውጣት አሳ ለማስገር የሄደው ግለሰብ በአዞ መበላቱን ተሰምቷል። ግለሰቡ የሚኖርበት የደቡብ ካሞኒ አውራጃ ከንቲባ የሆኑት አሊስ ካይቴስ ለቢቢሲ እንደተናገሩት ግለሰቡ ቤት ተቀመጡ የሚለውን ደም በተላልፎ ወጥቶ ነበር። በአካባቢው ከጥቂት ሰዎች ጋር በመሆን ኮሮና ቫይረስን ለመከታት የተጣለውን የእንቅስቃሴ ገደብ አያ ከብርም ነበር ብለዋል። የሩዋንዳ ባለስልጣናት ሙሉ በሙሉ የመንቀሳቀስ ገደብ የጣሉት እሁድ ለት ነበር። በሩዋንዳ ስካሁን ድረስ 40 ሰዎች በቫይረሱ የተያዙ ሲሆን ይህም በመስራቅ አፍሪካ ሀገራት ከፍተኛ ቁጥር ያለው ታማሚ ያለባት ሀገር አድርጓታል። ፑቲን በሆስፒታል ጉብኝታቸው ወቅት የተለየ የፊት መከላኪያ ለብሰው ታይተዋል። የሩሲያ ፕሬዝዳንት ብላዲሚር ፑቲን በትላንትና ሁለት ሆስፒታል ተኝተው የሚታከሙ የኮሮና ቫይረስ ህሙማንን ሲጎበኙ በተለየ መከላኪያ ጭምብል ለብሰው ታይተዋል። ፕሬዝዳንቱ በሩሲያ ወረርሽኙ በቁጥጥር ስር ውሉ ዓለም ብለው ነበር። ዩኒንጂ መንግስት ይፋ ባደረገው መረጃ መሰረት እንኳን እስካሁን ድረስ 658 ሰዎች ቫይረሱ ተገኝቶባቸዋል። የሞስኮ ካንቲባ ፕሬዝዳንቱ ሆስፒታሉን በሚጎበኙበት ወቅትም በዋና ከተማዋ የሚገኘውን የህሙማን ቁጥር መንግስት ካለው እንደሚልቅ ነግሯቸዋል። ካንቲባው ሰርጌ ሶቢያን ጫን ያለ ነገር እየተካሄደ ነው ነበር ያሏቸው። በሩሲያ ሲኒማ ቤቶች የመሽት ክበቦችና የህፃናት መጫወቻዎች ተዘግተዋል። የሩሲያ የዝብን ደራሲዎች ደግሞ ከለይቶ ማቆያ አምልጠው የሚወጡ ሰዎች ላይ እስከ 7 አመት የሚደርስ ከበድ ያለ ቅጣት እንዲጣል ሐሳብ ያቀረቡ ነው። 